Hello guys, welcome back to my channel and today guys, tetestingin natin yung bagong labas ng Windows which is yung Windows 11 21H2. Before nag-share ako sa inyo ng Windows 10 Aiga Pay 8 image which is 21H1. So, ito na yung sumunod sa kanya which is uh, Windows 11 na na 21H2. twenty one h two twenty two zero 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 so ibang iba na yung interface niya talaga kung baga yung desktop experience medyo bago na pag nag right click ka ito na yung nakikita mo so yo medyo may pa na yung kagaya ko na palagi nagre refresh kasi wala yan di lumilitaw dyan kailangan mo muna i-click to so, yung gamit kong diskless pala guys is uh, CCU2021. Yung latest version nila. And for sure, dahil kalalabas lang ng Windows 11, uh, maglalabas ng bagong version si CCU. Malamang ngayong uh, July or August. And sa drivers naman guys ng Windows 11, same lang din ng driver ng Windows 10. Actually, gumagana yung BGA PNP ng CCU dito. Medyo nakakapanibago lang din yung sa task manager niya. Kailangan mo pang i-click dito. So, yung mga window niya guys, medyo rounded. Makikita nyo rounded na. And sa hardware na usage naman, like CPU usage at yung memory usage, Al same lang da guys ng ng Windows 10. So yung Windows 11 na to guys, nakuha ko to kay kay OS Lite. Kung napanood niyo yung Windows 10 ay ka 8 image na 20H2. Uh, share rin guys yung gumawa ng ISO na to. So kung gusto niyo yung makakuha ng kopya ng ISO, pumunta lang kayo dun sa YouTube channel niya and dun sa Facebook page niya. Okay, nakuha ko lang to ng libre. Kasi medyo mahirap din mag-modify ng ISO for this less. Especially ngayon dito sa Windows 11. Pero si Amec, kayang-kaya niya. Si Operiki, naglabas din ng uh, Windows 11 na ISO. Kaya lang, hindi kasi pwede dito sa CCU. Sa iCafe 8, Nag-try na rin ako sa iCap 8 dun sa 9170 kaya lang. So yung problema ko dun sa uploader nila kasi uh, nag-PBSOD. One of these days uh, magalabas sigurado yan si iCap 8 ng uh, uploader nila for Windows 11. And sige, uh, try muna natin siyang i-boot test. And itry na rin natin mag-run ng games. Tignan natin kung uh, magandang upgrade nga ba si Windows 11 para sa mga disless shop natin. Okay? So, boot test tayo. Uh, Windows 11. Using uh, CCU 2021. So, makikita nyo parang Windows 10 lang din talaga siya. So, ngayon na uh, try naman natin na uh, boot nung Windows 11 which is yung nasa kaliwa and Windows 10 21 H1 yung nasa right naman.
So, halos pareho lang. So when it comes sa FPS naman guys, masyadong difference na nakikita. So halos pareho lang talaga. So yung gamit ko dito, uh, GT 1030 lang. Uh, NBA 2K18 lang to. Kasi nag-download daw nung 2K21 before, hindi siya umaandar. So, harap muna ako ng bagong installer. Pero, parang mas gusto ko yung kulay nito. Yung Windows 11 ngayon. So, actually guys, uh, nasira yung audio nung record ko kagabi. mag edit na sana ako ng video kaya lang. Uh, ayun nga, sira yung audio natin. So, ulitin ko na lang yung part na yun. So actually, uh, ipipicture ko rin sana yung app ni Javier Automation which is uh, yung auto shutdown niya kasi bibigyan tayo ng pre-upgrade ng B12 niya na meron ng cloud-based timer. And yung Javier Automation guys para sa PisoNet, ito yung dating app ni iRavers Ulop na ngayon hawak na ni Javier Automation. And ang kagandahan guys, continuous pa rin naman yung development nung software. And of course, nandyan yung tech support. Yun ang kagandahan sa software na legit. Ito, kakaka-install lang nito nung June 4. So, balik tayo dito sa Windows 11. So, ngayon na, na-install lang ko na siya ng Vanguard. Mamaya, ipapakita ko yung yung boot time niya. Kasi medyo Babagal ng konti yung boot natin sa Vanguard. Especially dun sa mga AMD unit. So, yun bagong games natin, guys. Hindi <coughs> nawawala yan. Ito na yung naka Windows 11. Try natin sa ibang games like Ross. Na guys, uh, pinapalayas na ako. Naglalaro na daw sila. So, kung mapapansin nyo guys, yung start menu ko, old classic pa rin na start menu yung ginamit ko. Madali lang naman enable to. Kasi iba na yung start menu ni Windows 11. Final thoughts natin dito sa Windows 11 21H2. Palagay ko, hindi naman tayo magkakaproblema dito sa Windows 11 na to. Which is yun yung kinakatakutan ng karamihan. Kasi same lang din sila halos ng platform ni Windows 10. Yung mga application and games, uh, lahat naman ng natest ko is uh, wala naman naging problema. And I think hanggang dito na lang and sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And kung nagustuhan nyo man, please click the like button. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button. Para palagi kayong updated sa mga tech video natin kagaya ng latest Windows 11 na to. And I'll see you guys in my next video.